你可曾听说过雪山悬崖，曾让人魂绕梦牵？传说中有宝藏在上面，也藏着万丈深渊。聪明的。二公子勾结司礼里，牛栏街刺杀范闲，他的两个徒子徒孙反遭杀害。那两个女剑客是被范闲杀的，四顾剑报仇，为何要找林拱啊？世人皆知，四顾剑是位剑痴。范闲遇刺，光明正大反杀二人，他只会称赞范闲手段了得，而背后指使的二公子。和北齐国，才是他心中寻仇的对象。等等，这和北齐有什么关系？陛下，二公子正是被暗探诱骗，才可对范闲下手。北齐国扰乱京都局势，又把此事和四孤剑牵扯起来，行使手段恶毒之极。臣恳请陛下传令起兵，择日征伐北齐。你说什么？起兵，起兵！起兵，不可轻举妄动。林相，你觉得呢？林相，臣恳请陛下为我那死去的孩子讨回公道。林相是百官之首，来来，快请。臣恳请陛下为我死去的儿子讨回公道既然如此，马上下诏，让东夷城交出凶手。至于北齐国，北齐，朕从来不想血刃，可是他们欺人太甚，步步紧逼，这一战就打了吧。朕会举一国之力，来讨伐不义之人。臣明白了，明白了，真相也大白了。你，陛下，污蔑兄长，禁足东宫三日，多读圣贤书。你们都下去。太子殿下，你我兄弟很久没有一起谈心了，何时聚聚？
禁足三日，不敢抗命啊！啊，林香，你的丧子之痛，朕完全可以理解。但是现在国战在即，你要养好身子，统领好六部啊，老臣。心中五味杂陈，五味言表，啊，心里明白就行了。陛下，嗯，臣有一事恳请，讲吧。事情急水落石出，还请陈院长能将我儿尸首送回老朽府中。他虽酿成大错，但毕竟父子一场，还需入土为安。理当如此啊！晚些时候送二公子回府。既然如此，老臣告退吧。林香。林香，二公子和范闲有恩怨，如此看来，他和婉儿的婚事是不是就此解除？犬子犯错，与范闲无关。更何况追查北齐暗探，范闲更是亲力亲为，这婚约不必更动。相府丧子，依礼法，三年内不得婚嫁。婉儿，名分上与林府无关，这并不妨碍他们二人婚事。对，说的有道理，婚约不必更改。但是国战在即，他们的婚事，等国战之后再说吧。陛下圣命，送林相出宫。呃，陛下，嗯，那我也走了。哦，你还在这儿，一直在。好。不劳烦公公了，我们自己出宫就是了。老奴还是送送二位吧。走吧。四顾剑杀林拱，这也太荒唐了吧！二公子剑伤，却为高手所为。你觉得林若甫信了吗？天下人信了就好。那日，你真的遇见老二和谢必安了？确实遇见了。那就不是老二下的手，不是司顾剑吗？大宗师为了两个不知名的徒子徒孙，特意赶来杀死拱儿。世伯不信，老夫不是个傻子。那世伯既然不信，刚才为何不说？陈平平和陛下一搭一唱，就是要盖棺定论。我信不信有什么用？这是陛下想要的答案，这是秦国想要的答案。以此为由，出兵北齐，名正言顺。天下百姓啊，必会同仇敌忾。二公子之死的真相呢？那还有什么真相？
秦国出兵的理由，绝不许人动摇。我儿死，便死了。林家所有的不忿，所有悲痛。就只能埋藏在波涛之下。我这当爹的，对不起他，对不起他二公子剑商确为高手所为。五竹在不在京都？不知道。不管他在不在，凶手认定就是四顾剑。老五的存在不能让天下人知道。监察院正在抹除他的信息，想办法找到他。不要相信陈平平，离他越远越好。他是个什么样的人？他以多谋善辩，狠辣无情著称，向来无人能看透。你是有监察院的差事在身吧？是，别牵连太深了。和婉儿成亲以后，我会想法子把你调进吏部，还是走正途吧。还有。莫要好奇巩儿之死的真相，别再查下去了。我会查才怪。这背后的隐秘，不是你所能承受得起的。莫非世伯对凶手已有猜测？陈平平不会在伤口上作假，只怕真是死于大宗师之手。这天下四大宗师，苦荷在北齐，四顾剑在东夷，叶流云云游天下，这三个人不会出手。那还有一个呢？还有一个，就在这工匠之内。谁能指使他杀人？宫中的大宗师，自然会为陛下马首是瞻。师伯，宫儿之死，正好为陛下送上开战借口，正是好时机。您是怀疑？我只是和你聊一聊时事。我什么也没怀疑，此事说过便算，无需再提了。我知道，多陪陪婉儿吧。婉儿和巩儿感情颇深，偏偏她身子又不好，相府里的丧事，别让她过来。你替我去看看他，设法替他排解忧闷。我知道，我还有事，你先回吧。嗯、何事？殿下想见你。白露，啊，这种硬品，哎，你就过去缺斤少两试试。你喜欢哪个？这个，拿这个
。若府，别太伤心了。长公主关心臣之家事，臣不胜感激。你非要和我如此这般说话吗？何其的身份！君臣有别啊，长公主，你比谁都清楚。跟我根本就没有感情，你无非想把持我这第一权臣，为你所用罢了。我知你心中有怒气，发在我身上，我也有你。拱儿虽不是我的孩子，但我也想找到害他的凶手。不劳长公主费心了，陛下圣德已经清辞了凶犯。我知你心中不服，你找我何事？我听说。在陛下面前，你坚持婉儿的婚事，长公主好快的消息啊！她是我的女儿，我不想她嫁给范闲那个乡野之徒。你究竟舍不得的是婉儿，还是内库大权？你心里竟然如此看我，李瑞，你我知根知底，在我面前，你别装的这么挨挨气气的模样。我是婉儿的母亲，我不想她嫁。你不如找陛下自己说去。你我之间非要如此说话吗？婉儿喜欢的，那有什么要紧？婚嫁之事，本就该由你我做主。自打他出生以后啊，我见婉儿的次数屈指可数，我欠他良多，所以他喜欢的，我不想再拦。何况，范闲对大宝亲善，日后林家传承，唯好安心寄托。可你知道那个范闲，他是个没有名分的，毫无根基才好扶持。你就从来不为我想想吗？快点儿，别跑！见过长公主，见过林相。米瑞，我替你想过了。内裤本就不是你的，早些放下吧。你我之后，不必再见了。都杀了吧。纸鸢吗？我想去玩会儿。去吧。谢谢阿兄。你咳嗽好点了吗？怎么一个人出来了？我二哥死了。我知道。我听说，游兰街刺杀是他策划的，是吗？是。我记得，滕子京之死对你打击极大，你一直在找寻幕后真凶，是吧？是啊。有句话想要问你，你别骗我。你说，我不骗你。我二哥
是你杀的吗？不是我。看着我的眼睛，林拱，不是我杀的。难过又害怕，我害怕我二哥的死与你有关。要真是如此的话，你就用这把剑杀我。那是为我自己准备的。若真是你，我承受不住的，只能与二哥同去。院长，前面是户部侍郎的车，把他拦住，我有话要跟他讲。是，离远一些。手脚有些冷，浑身乏力，心神激荡所致，休息一会儿就好了。陈院长说，是四顾剑杀了我二哥。是啊，还说，是北齐暗中欺骗你二哥，借此机会。挑拨东夷城与秦国，好声音险。幸好陈院长识破。陛下已决意出兵。要打仗了。举国之力，为二公子复仇。会死好多人。你不想复仇？想。只是会牵连到那么多无辜的人，仇恨何时有尽？傻姑娘，早些睡吧。今天我质问你，你别生气。怎会呢？过几日，我带你出城散心。出城？整天闷在这儿，养都养出毛病了。出城走走，心情会好些。有你陪着就好。我会一直陪着你的。睡吧，你睡着了我再走。接人进京，又谈了一门好的婚事，这是借个机会将内裤夺回来。一堆臭钱有何可惜？哼，当年若不是他自助，你这监察院怎立得起来？内裤那皇室财源，得让范闲接管。多少双眼睛在盯着他呀！听我一句劝，赶快把婚姻给我退了。你回晚了，现在是他自己愿意。
内裤早就不姓叶了。你为什么让范闲涉险？你若真为他安全着想，怎么会给他提死腰牌？你敢说？不是想让他接受监察院？我是想让他继承监察院。内裤和监察院都极为重要。陛下雄才大略，我想他不会让他坚持。监察院才是风口浪尖，让贤儿做个富家翁不好吗？为人一世，只求富贵，终是空中楼阁，无根之木。我自会保他。你可别忘了，牛兰街刺杀，他险些丢了性命。我不会让这样的事发生第二次。若他接手监察院，余生无忧无啊！远离权谋，方为存身之策。看来你我谁都说服不了谁。一向如此。好吧，那我们就各自手段吧。以后路怎么走，让范闲自己定。好。不想复仇，想，只是会牵连到那么多无辜的人，仇恨何时有解？京都水深，你若不选一方势力栖身，只会为你自己招来杀身之祸。我二哥，是你杀的吗？我儿死，便死。家所有的不忿，所有悲痛，就只能埋藏在波涛之下。朕会举一国之力，来讨伐不义之人。这仗必须打。这是陛下想要的答案，这是秦国想要的答案。寡人说，死就是去很远很远的地方，然后有一天我也要去。我再见到他们时候，我就告诉他们，好久不见，我想他们了。了在京都当街刺杀，幕后指使者手眼通天。这只是个开始，未来的路只怕会血海滔天我先是到府里找你，问了我好多你对林拱的态度，我听着担心，所以一直在身后跟着。答应过他，绝不骗他。你没有骗他，哥，林拱不是你杀的。可我明明知道林拱是五竹叔杀的，我什么都没说。夫妻之间，坦诚极其重要。可更重要的，你说了又能怎么样？两个人各自痛苦，然后不得不分开，这对你们有什么好处？婉儿身体那么虚弱，又怎么受得了这种折磨？可是没有可是，哥，有的时候，善意的隐瞒，才是相处之道。
。那你要是有什么事儿，你会瞒着我吗？我当然不会了。跟你刚才才说过。我又不嫁你，瞒你干嘛？好吧，我反驳不了你。那是因为我说的有道理。有时候我觉得你跟五竹叔还真的有点像，是吗？五竹叔，有我这样的美貌吗？谢谢你特地过来安慰我，我心情好点了。听说你又被叫到宫里了，结果如何？林拱的案子结了，这么快？此事有些复杂，回去路上我说给你听。这么说，陛下想借此契机对北齐出兵？我旁观着，这朝局好生复杂。老二、太子、林相，甚至是陈平平，互相之间都不对付。陈平平对你守护有加，林相是你未来丈人，二皇子是你为友。除了太子，所有人都与你亲善。这么说，你与人交往的能力还真是超凡脱俗。拐着弯损我，拐再多弯你也听得出来。这些人里边各有立场，只有一个人我觉得不对劲。谁？太子。太子怎么了？他没有一点证据，只因林公死于快谏，就在皇帝面前控诉老二，而且轻而易举就被反驳，不留一点后手，你不觉得鲁莽吗？哪里不对吗？太子表现得如此无知，可是却没人感到意外，连陈平平这样的人物都不觉得有什么不对。哥，你刚进京不久，别人都说太子一向才疏学浅，行事鲁莽，大家都习惯了，不然也不会有这许多人转而支持二皇子。我无此习惯，所以觉得奇怪。太子若真是如此才博至浅。又怎会坐镇东宫，至今屹立不倒？或许，是陛下保他。只是如此吗？有陈平平、林若甫这种老狐狸在，再加上陛下和二皇子，如果太子真的另有谋划，他们不会看不出来。再说，今日这番闹剧，对他可没有半点好处。但愿是我想多了吧。殿下，后院的花开了，不如出去走走吧。陛下有旨，禁足三日。只是在自家院里行走，禁足也是禁心。你们都下去吧。是。殿下又惹了陛下不高兴，这该如何是好？如此冲动，长此以往，怎斗得过二殿下？是啊，听说二殿下。谨慎，是，别嚼舌根，快走。
，我是陈平平。你应该听说过，监察院内我主宰一切。问你个问题：林拱策划牛兰街刺杀的事情，你和范闲说过吗？没有，我没告诉他。你不该犹豫。明日早朝，陛下会以北齐暗探、挑拨庆国跟东夷城关系，以及刺杀相府二公子为由发起国战。一日之内，庆国大军就会踏足边境，杀入北齐。挑拨庆国和东夷城关系，杀林拱的是四顾剑，这件事是你们北齐谋划的。你是北齐暗探，本应战前即息。问你的性命，只有我能保，明白吗？从今往后，无论谁问起刚才那个问题，不要犹豫，答案只有一个。你没有把真相告诉范闲，范闲没有理由杀林公。他是你什么人？你和他什么关系？如果答错了，这天下没人保你性命。若想护着范闲，杀了司礼礼就好。范闲答应过要保他性命，我都想问了，他是你什么人？故人。他从小长在儋州，你怎会见过？若海啊，你来监察院多久了？记不清。在各处的主事里，可看重任的一个是你，一个是一处的诸葛。论经验，论情感，下一个监察院的主人，总是你们当中的一个。怎么说起这个？如果范闲是下一个监察院的主人，你怎么考虑？监察院是你的，你决定把它给谁，都随你。我刚才如果反对，你会杀我吗？你我共事多年，何至于此？共事多年，所以我才知道，你刚才是杀人的眼神。你以后来我这儿要小心，监察院那个影子一直跟着我。他已经回监察院了。你都知道，陈平平是想保护你。为什么呀？自然是因为小姐。老娘和他什么关系？我记不起来了。我只知道，当年小姐被害时，替他复仇、血洗京都的。就是陈平平的黑棋，原来是他。我想起来了，也
眼神向他。你说的他是谁？叶青梅。老娘究竟有什么魔力呀、啊？他是指引者，亦是背叛者，是不天之女娲，是万象之音，是冲阶之末。说，我在说些什么？你不知道，你刚才说的都是些什么？这些话，自己出现在嘴边，好像来自记忆深处。可是我又不记得了。没事儿，想不起来就慢慢想啊。说，母猪说，怎么了？说，说。说，说，我好像记起太平平原的位置了，在哪儿？城东，五里外。时光在岁月长河里不停的轮回，记忆在前世今生里不停的交汇。漫漫星河醉，转眼间春去秋来，燕儿已南飞。谁又能舍下和你这一生相随，在梦里转了千百回。看落花无影，琉璃中年复一年，细数着余年。纵然是在不相见，断了千言，不悔无怨。小小红尘，思念如从前。相见断了千言，无悔无怨。小小红尘，思念如从前。